them. Haha! Du machst dir ganz schön Tumult, Mädchen! Was ist los? Ist jemand bei dir? Ah, Sid, wie herzerwärmend deine Stimme zu hören nach so langer Zeit. <lacht> Nero? Wieso? Wir waren so frei, uns in eurem Funk einzuklinken. Na, Gala, und wie geht's? Denn immer so. Dann haben sie dich also zum höchsten Tribun der 14. Legion gemacht. Tribunus Laticlavius Nero Tolles Gaeva. Was ist Garland? Willst du dich jetzt immer noch vor mich drängen? Was redest du da? Ah, als ob du dich nicht erinnern würdest. Die Magitech Academy. All die Ehre und das Lob für das kleine Genie Sid Garland. Ständig nicht blöd. Die ganze Zeit überstand ich in deinem Schatten. Dann hast du beschlossen, deine Heimat den Rücken zu kehren und zum Feind überzulaufen. Weißt du, was das bedeutete? Gerade das hat dich in der Vorstellung der Leute zum Übergenie erhoben. Dein Verschwinden machte dich zur Legende, ein Verräter. Hier ja, aber einer von den unerreichten Fähigkeiten. Äh, von unerreichten Fähigkeiten. Äh, ich dagegen war hier greifbar und kritisierbar. Was ich vermasselte, hätte der begnadete Sid Garland vermutlich selbstverständlich mit Bravour geschafft. Entwickelte ich etwas, so war es Nigu so gut, wie du es hätt vermutlich konstruiert hättest. Nero. Und Gaius wollte von Anfang an dich zum leitenden Ingenieur machen. Blind für all meine Anstrengungen und meine Leistung. Traurige Geschichte, oder? Aber nur bis hierher. Denn nun hat Gaius die Ultima Waffe in Betrieb genommen. Mein Meisterwerk. Aber es dauert noch einen kleinen Moment, bis ihr sie in Vollendung bewundern könnt. Wie wär's? Also mit einer kleinen Einlage in der Zwischenzeit, um euch die Wartezeit zu verkürzen. Was hast du vor? Dich, Abenteuerin, habe ich beobachtet, seit du deinen Fuß auf eoseischem Boden gesetzt hast. Du nimmst es mit den Götzen der wilden Stämme auf? Nicht schlecht für eine dahergelaufene Söldnerin. Und deine Gabe des Transzendierens macht dich unangreifbar für die ihre Beeinflussung. Kein Wunder, dass der Legatus dich mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt. Und mich interessiert deine so praktische Fähigkeit genauso, wenn ich sie für die Magitech nutzbar machen könnte. Das würde all deine Erfindungen den Rang ablaufen, Sid. All deine Entwicklungen sehen da wie Kinderkram aus. Vor, der, vor einer Ultima Waffe mit der künstlerischen Kraft des Transzendierens. So, Abenteuerin. Nun lass uns dein kleines Geheimnis mal gründlich austesten. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich da hinkomme! Ich bin gestorben, verdammt nochmal! Was 
soll denn diese Scheiße, Mann? Nee, ernsthaft! Das ist voll der asoziale... Oh, Dreckscheiße, ey. Wen hat's... Sorry, aber alle Dungeons bis hierhin waren geil. Aber das ist der größte Scheiß ever. Besonders, weil keiner nimmt einen Rücksicht auf den anderen. Liegt man da tot da? Ach, wir glauben einfach am vorbei. Komm, wir haben hier einen Spaß. Ja. Und ich kann mir da scheiß Drecks nochmal zuschauen. Die kämpfen übrigens zu sechs. Weil guck mal da. Der eine sieht die Videosequenz. Wenn man eine Videosequenz sieht, sind es mal gearscht. Und man hat null Spaß, weil man sich die Videosequenzen anschaut. Und ich hoffe, die kann man sich nochmal nachschauen. Weil das finde ich unter aller Sau kann man eine Rückblick drüber. Und außerdem, Videosequenzen gab es in Dungeons bis jetzt nur immer zwei. Ja. Yeah. Oder eher gesagt. Ja, nur zwei. Flucht, du sollst doch unterliegen. <lacht> Hörst du, Sid? Hörst du das? Die Ultima Waffe ist in der letzten Phase, sie ist vollendet. Man merkt! <lacht> Hey Helena, alles klar bei dir? Wo ist Nero? Weg? Er flucht noch noch. Die Sensoren zeigen einen extremen Temperaturanstieg in den inneren Kammer an. Ah. Ich wette, dass Gaius auch da drin ist. Hier ist nichts wie los. Es geht um jede Sekunde. Vorhin ist Nachricht von der Allianz gekommen. Kan Essena hat es geschafft, die Eisenbahnstrecke zum Castrum abzuriegeln. Die staatliche Gesellschaft sind hierher unterwegs. Jetzt trennen uns nur noch wenige Jalme vom, vom Ziel. Zerstören wir die Ultima Waffe. Der Empfang wird gleich schlechter werden. Nach dich schon mal drauf gefasst, dass die Kontaktperle ausfällt. Aber lässt dich durch nichts aufhalten, klar? Jetzt geht's ums Ganze. In Ruhe nochmal. Sorry, aber... Noch eine Sequenz. Wie 
überaus edel. Aber glaubst du auch an Eosea? Diese Fassade der Eintracht, die auf Illusionen gebauten Städte, der einlullende Glaube an Götter. Er sehr ist ein einziger Filz aus Lüge und Wahn. Würdelos, wie ihr Zivilisierten vor den Götzen der Wilden zusammenzuckt. Sie helfen ihrem Volk, wogegen eure Götter sich dessen kaum befleißigen. Sind eure Zwölf beschäftigt? Verstecken sie sich vor mir. Wenn ihr sie so verehrt, so ruft sie doch wie damals auf der Heide von Cardeno. Oder zögert ihr, weil sie mir unterliegen würden. Und vergesst nicht ihren Tribut. Die Unmengen an Äther, die sie der Erde für jeden Gastauftritt in Rechnung stellen. Seht ihr es nicht? Was sind eure Götter anderes als Parasiten? Genau wie die Primae, die dem Land den Äther entziehen. Ihr ahnt es selbst, und doch verschließt ihr die Augen. Warum huldigt das dumme Volk ihnen noch? Warum war der große Louis war zu blind, es zu sehen? Weil eure Anführer schwach sind. Rückgratlos und ohne Willen zur Macht. Die Welt ist für uns weltliche gemacht. Wir sind ihre Existenzberechtigung. Uns gehört sie, denn wir haben um sie gekämpft, während die Götter schliefen. Und was ist natürlicher, als dass der Stärkste die Schwachen beherrscht? dass man sie zur Ader lässt. Ich aber werde die Ordnung dieser Welt neu errichten. Ich wasche hinweg die Lüge dieser Welt. Ich bin ihre Rettung. Und die Helden wie dich werde ich zermalmen, damit alle Welt meine Stärke erkennt. Dann wird dieses Reich als mein Reich neu erstehen. Ich würde sie gern sehen. Jetzt yes, kommt Gaius. Die sind ja jetzt schon weiter als ich. Ich komme ihnen gar nicht hinterher. Wenn ich jetzt wieder vor einer Mauer stehe, drehe ich durch. Und wenn wir sterben, liegt daran, dass die kein Sequenz schauen lassen. Guck mal, der Ausflug, der schaut die Videosequenz nah und nah an. Der kommt gar nicht hinterher. Oder wie schade. Also für den ersten Run macht es überhaupt keinen Spaß. Also geht die Story total verloren. Ich hätte mir gedacht, dass wir wirklich alle hier töten. Mal sehen, vielleicht tue ich die Sequenzen einbauen. Und zumal, schaut euch das an, alle Dungeons hatten einen Gegner bis jetzt, wo man eine Strategie braucht. Und hier, wir schauen wir uns mal die letzte Szene an. Oh, ist das hoch? Mach schon, was ist? Aber wer 
seine Kraft nicht zu nutzen weiß. Für den ist sie ohne Wert. Kommt jetzt, dann kommt jetzt der letzte Kampf, ja? Tod. Hallo. Danke. Warum bin ich gestorben? Ich konnte den ja noch nicht bannen hier. Der da sieht immer noch die Musikfans. Der kommt gar nicht hinterher. Wir sind nur zu siebt. Ja? Ja, zu siebt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir so ein prima e kampf gewesen. Die Ultima Waffe hat ja alle akzeptiert. Ich bin jetzt wirklich der Einzige gewesen, der gestorben ist. Wow. Was tötet mich? Was zum Geier tötet mich? Ist ernsthaft? Was zum Geier tötet mich? Ich mache eigentlich nur das, wofür ich bezahlt werde. Das war ich attackiere. Warum habe ich nur 1000? Oh. 
Warum hast du schon 1300 HP? Äh, LP? Was? Warum haben die anderen so viel und nicht so wenig? Meine Rüstung ist kaputt. Scheiße. Meine Rüstung ist komplett kaputt. Kein Wunder. Jo. Ähm. Ich habe vergessen, zum Reparateur zu gehen. Kein Wunder, dass ich so oft sterbe. Ich Idiot. Ich wundere mich die ganze Zeit und vergesse, dass ich mal meine Rüstung repariere. Ich habe ich hab nie drauf geachtet. Ich 